Freunde des E-Commerce, mein Name ist Adio Kasi, ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur eBayQui. In dem heutigen Video geht es um den SQL Server Update und dazu habe ich auch einen Gast bei mir, Andreas Bezu von Ecom Data, der sich tagtäglich nur mit Servern auseinandersetzt. Und ähm, ja, Microsoft bringt eine neue Version raus, was muss der Händler machen? Ja, das Wichtigste mal wäre ein Backup. Also <lacht> ja. zu unseren vorherigen Themen, äh, immer Backup machen. Ja? Besser zweimal. Äh, dann hat man nämlich nachher keine Probleme. Ja? Äh, als zweites äh, muss man gewährleisten, dass man genügend Speicherplatz zur Verfügung hat, um das Backup zu ziehen, äh, das Update zu ziehen, weil äh, das Update teilweise sehr viel Speicherplatz benötigt äh, und deswegen die C-Festplatte, also besser gesagt die Betriebssystem-Festplatte, wo der SQL-Server installiert ist, äh, braucht genügend Speicherplatz. Äh, dann müsste man das Ganze natürlich noch testen, ob es funktioniert. Das Update selber starte ich ganz einfach direkt über die Windows-Updates mhm. und sobald das fertig ist, kann ich alles ausprobieren, alles testen und wenn irgendwas nicht geklappt hat, habe ich ja immer die Möglichkeit, das Restore einzuspringen. Mhm. Ähm, wie ist es bei der Express-Version? Also beispielsweise, ich will jetzt ein Mega-Update machen. Ja? Ich habe jetzt beispielsweise, ich nutze MS SQL Express 2008. Ich habe ein ganz, an, ganz, ganz, ganz altes System. Ich habe beispielsweise JTL Version 0923 oder wie, 09923, glaube ich, war das oder wie auch immer. Und ähm, da habe ich einen SQL Server, äh, SQL Express 2008 am Laufen und ich möchte jetzt auf 2018 updaten. Ah, 2019. Das. Also äh, äh, 2000, 2019. 2017 oder 2019, äh, was von JTL empfohlen wird. Ähm, ich würde das gar nicht updaten, sondern einfach neu installieren. Ja? Eine neue Instanz installieren. Das kann man die, aber die kann man doch nicht einfach so importieren dann? Doch, natürlich. Also wenn ich vorher ein Backup gemacht habe, was ja immer empfehlen ist. Aber die Datenbank ist ja mega alt, oder? also die Datenbank ist ja mega alt. Ja, das macht ja nichts von der Datenbank her. Datenbanken kann ich immer backuppen. Ich kann immer eine nee, nee, es geht nicht um das Backup. Es geht darum, wenn ich beispielsweise 2005 war oder 2008, da muss ich nicht Zwischenschritte machen oder kann ich direkt auf 2019 updaten dann? Ich kann direkt updaten. Ich so. kann nur nicht zurück. Also das Problem ist, wenn ich eine Datenbank abgedatet habe auf eine bestimmte Version, zum Beispiel 2017, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, diese in 2008 zu importieren. Okay, gar keine Möglichkeit. Es gibt zwar Möglichkeiten, Skripte, aber es ist nie zu 100% gewährleistet, dass es funktionieren wird, ohne Daten zu verlieren. Okay, das heißt, ich mache ein Backup von der, ähm, von der äh, MSSQL Version 2008, gleich mal auf Seite, dann mache ich nochmal ein Update, mache nochmal ein Backup, ja, dann, dann habe ich zwei Backups und kann, wenn dann das Update irgendwie nicht funktioniert, kann ja auch alles passieren, kann ich immer noch auf 2008 zurück. Ja, also ich habe ja sowieso eine zusätzliche Instanz installiert, das heißt, ich habe jetzt dieses 2017er als neue Instanz installiert, kann dort drin dann die Datenbank importieren. Äh, und sollte das nicht funktionieren, ist es ja im Grunde kein Problem, weil ich kann die Instanz einfach wieder runterfahren hm. und mit der alten Instanz von 2008 da weiterarbeiten. Okay. Weil es können zwei SQL-Server-Instanzen gleichzeitig auf einem System installiert sein. Hm. Das heißt, ja, es gehen mehr als zwei sogar. Ja klar, also aber jetzt in unserem, Beispiel, hm. in unserem Beispiel wären es zwei. Ja. Okay, und dann kann man sagen, okay, ich arbeite mit der alten Instanz, ich arbeite mit der neuen Instanz. Genau. Ist ja ähnlich auch wie bei Unicorn 2. Unicorn 2 hat ja auch eine eigene Instanz. Klar, also das ist auch eine SQL-Instanz. Unicorn braucht genauso äh, eine SQL-Datenbank für das Speichern der ganzen Einstellungen mhm. und der ganzen Artikeldaten. Und äh, deswegen hat Unicorn genauso eine SQL-Instanz, so wie auch Antangi oder äh, andere mhm. CRM-Systeme. Äh, alles, was Daten speichert, braucht irgendwo einen Platz, wo es ab, äh, das ablegen kann. Und das ist dann in den meisten Fällen eine Datenbank. Ist es ratsam für Atemgi, für Unicorn und für JTL immer die aktuellste Version von Microsoft zu nutzen? Das ist relativ. Also die aktuellste würde ich nie sagen. Es ist nie ratsam von etwas, was betriebswichtig ist, die absolut aktuellste, gerade rausgekommene Version zu installieren, weil es da vielleicht noch Bugs gibt. Hm. Aber man muss auf jeden Fall am Laufenden bleiben, das ist klar. Vor allem vom Sicherheitsaspekt. Okay. Das heißt, schon aktuell, aber ein bisschen warten, bis ein paar Patches rauskommen. Ja, genau. Super. Vielen Dank äh, und bis zum nächsten Mal.